。你们可知这样诬陷朝廷重臣，该当何罪吗？是死罪。死罪！死罪！死罪！死罪！死罪！死罪！死罪！是死罪！来人，将他们统统拖出去斩了！住手！大仲宰。朕根本没病，都是骗你的。朕若不是装疯卖傻，能活到今日吗？大仲宰啊，你一手提拔的三位效忠于你的大将军，魏浩、刘栋、戚继义，欲在凤凰峡会合，往我长安推进呢、啊。幸而北国大头可汗阿史那殿绝，将其阻击。大仲宰，今日，朕就将魏浩的首级送与你。安禄一直给朕下毒，朕不过将计就计，骗过了你这只老狐狸。看来我是低估了你。今日朕当场斩杀安禄，就是为了给你警醒。他有今日，罪魁祸首就是你。你在各州豢养军队，私运前线粮草。并为长安意图窃国，你的人都招了。宇文侯，今日就是你的死期。给我拿下！将宇文用拿下！来人，将叛贼给朕拿下！人祸，束手就擒吧！城外的军队已经被我们控制了，你无路可逃。玉臣将军，玉臣将军，走！来人！给我抓住余文虎！江还是回宫等吧，我这心里焦虑不安，我得去看一看。宇文护，宇文护，你别乱来，别过来！哎呦，再过来我就杀了他！你无路可走，不要垂死挣扎了。我想走，随时可以走，有备良匹马，否则我就让他死在你面前。好，你先别激动，快去备马。是。朕知道，你想要活命，你想要出宫，朕向你保证，只要你犯了皇后，你想去哪儿都可以。你别想蒙我。如
今你大势已去，你的命对朕来说已无足轻重。来，把刀给朕，别过来！你再过来，我就杀了你！你先别激动，马立刻就给你牵来。宇文护，你到底想要做什么？送我离开大钟，到了安全的地方，我才能放了他。否则的话，刀剑无缘。皇后又如何？最后还不是落在我的手里？把他们都带走。是是。大事不好了！大钟宰被抓了，陛下说要斩立决呀、啊！你说什么？周先生，你也赶紧走吧，说不定陛下马上就来抽家了。完了。等等我！于是，大冢宰进国公，宇文护，寡于学术，逆尽群小，结党营私，微服有己，放纵部下，残害忠良，毒杀皇帝，为天逆理，为谋一己私利，令大周陷入水深火热之中。今又豢养军队，妄图篡位窃国，实乃十恶不赦，恶禽臭物，叛。斩立决。独孤伽罗，你这是做什么？我来给大冢仔送断头发。不过你放心，我不像你一样，会在别人的饭菜里下毒。况且你人之将死，我又何必多此一举？大钟仔很有骨气嘛，也对，你吸尽贤臣与千千万万百姓的血，又怎么会稀罕这一碗断头饭呢？你，哼，什
什么闲扯？你不会是指你父亲魏国公吧？你以为你父亲就没有野心吗？你以为他就是好人吗？事到如今，你竟还是无半分悔意。你残杀我父亲与楚国公等贤臣，如今死到临头，你还要诽谤他们？哦，他们该死！他们蛊惑君上，逼我还政。周公有七年归政之期。他们连七年也等不及吗？可你连七年也嫌久，短短三年，你毒杀了孝敏皇帝与明皇帝。没有，你是在污蔑我。我受太祖临终所托，辅佐皇帝，既为天子兄长，又任国家宰辅，一人之下，万人之上，还能有什么奢望？可你奢望的便是那一人之尊。这些年你排除异己，纵容儿子为非作歹，指使部下贪赃枉法，致民不聊生。你还豢养军队，对当今皇帝下毒，预置皇帝吃杀。幸而皇帝早有察觉，最终拿下你这谋逆之徒。还是你，独孤伽罗，我今日落得如此下场，也有你的一份儿吧。我真后悔当初没有把你斩草除根。可惜这世上没有后悔药。你杀我全家，就该想到会有今日的报应。这些年我负重前行，心头一直压着一块巨石，我做梦也想将你碎尸万段。门户，你给我记着，今日你落得如此下场，是有我的一份。独孤伽罗，我要跟你同归于尽。嗯嗯嗯嗯、元户，事到如今，你还想拉谁跟你同归于尽？你说你为国忠义，这简直是天底下最大的笑话。我父亲戎马一生，为大周殚精竭虑。为护我大周百姓安宁而舍弃自己的小家，而你，企图调走我父亲的兵马，一计不成，又生一计，最终，为达到自己窃国的狼子野心，不惜杀害了他，杀害了一个真正为国为民的忠臣。杀父之仇，不共戴天，而你，才是这普天之下人人得而诛之的千古罪人。你给我记住了，你今日之下场，也有我杨坚一份。终将遗臭万年，受万世子孙的唾骂。乱臣贼子，我要杀了你们！时辰到，行刑启禀大仲裁，公子着实福大命大。原本这一剑直中要害，但公子的心脏位置异于常人，才躲开了这致命一剑。父亲，孩儿不孝，孩儿眼睁睁看着你当众被独孤伽罗羞辱。却未能救你于水火，孩儿不孝
。现如今，杨坚将我宇文家族毁于一旦，父亲您苦心经营的千秋大业，也因独孤伽罗而功亏一篑。不过，父亲您不必担心，我们还有藏金，这笔藏金足够我们东山再起，卷土重来。孩儿即刻前往定州，找到藏金，卧薪尝胆，重建势力。父亲，请放心，重振宇文家族，指日可待。有朝一日，父亲的血海深处，孩儿一定要让杨坚和独孤伽罗血债血偿。天顺时，受资明命，此番除祸国奸臣宇文护，诸卿各有功勋，故朕论功行赏，尉迟迥封相州总管，高斌封大司徒，高九封四平大将军。杨整继任左公伯中大夫，封中监将军。当年魏国公独孤信谋逆一案，今已查明，乃宇文护一手策划陷害，魏国公家族无罪，恢复其族人官位名声，追赠独孤信为赵国公。上柱国太师，独孤信长子独孤善，此番平乱有功，封四平将军。其山寨弟兄收编录用，钦此。谢陛下,下，陛下万岁万岁万万岁,万岁！隐身。还有一个人，朕要特别封赏。此番能一举击溃叛臣宇文护及其同党，安慰军统领杨坚，功不可没呀。故而封杨坚为正六品建中将军，念其为随国公杨忠长子，擢其承袭父爵，晋封随国公。其所率安慰军入大周军编制，仍由杨坚统领。安慰军成员。以功劳大小，各有封赏。谢陛下，陛下万岁万万岁！平身。陛下，此番拿下逆贼宇文护，独孤伽罗功劳不小，理应奖赏。嗯，皇后说的有道理。此番除掉宇文护，独孤伽罗功不可没。特赏独孤伽罗黄金百两，彩帛千尺。臣代伽罗谢陛下。平身。父亲。母亲，英娥，我们回家了，我们终于回来了。父亲，母亲，大嫂，你们的大仇已经报了，可以安息了。陛下也已还我独孤家清白，你们放心，大哥与我一定会重振独孤家。父亲，母亲，你们放心。吴家族不会轻易倒下，我们会好好活着，一定会恢复独孤家族昔日的荣耀
陛下，我们终于等到这一天了。多的话，臣妾不说了。臣妾敬您。来。从今往后，陛下再也不用吃下宇文护的毒药。臣妾悬着的这颗心，总算能放下了。陛下，这些年，您真是受尽了委屈，臣妾。看着很是心疼。越王勾践为了复国，尚且能卧薪尝胆，朕不过是装疯卖傻，没什么好委屈的。还好一切都过去了。陛下，之前您福利之时，早已将治国之道研究通透，如今重掌朝政，又有诸多贤臣相助，想必使大周复兴，一指日可待了。是啊，要治理好我大周。离不开贤臣。是啊，陛下，在想什么呀？没什么，来。陛下，皇后，随国公夫人求见。快请她进来。是。参见陛下，参见皇后。快快请起。谢陛下。你怎么来了？回陛下，臣父此次进宫，是有件事情要求陛下。国公夫人既是来求陛下，那本宫便先回去歇息了。陛下，你们谈吧。好，你回去吧。还说什么求不求的？你说便是了。陛下，臣父想为杨素求个情。杨素，不行。嘉罗，你是糊涂了吗？他是宇文护的爪牙帮凶，当初还一直监视朕，简直就是死有余辜之人。这样的人，你竟要为他求情？朕告诉你，朕是不会放了他。朕也不想杀了他，朕就关他一辈子，折磨他一辈子，让他活受罪。陛下，我听闻宇文护被抓之前，只有杨素一人在帮他。是啊，那又如何？已经到了那样的境地，谁都看得出来宇文护大势已去，连杨素也不例外。但他仍然拼命保护宇文护，此人对主子的忠心，不是一般人可以比拟的。他若跟了你，便会尽忠于你。忠心？你居然说一个作乱之人忠心？是。伽罗认为，他之所以没有效忠于陛下，是因为他效忠于宇文护。他既已选择了宇文护，便只能为其主谋其事。是啊。连你也说他选了宇文护做他的主子，那他便要为他的选择付出代价。这种是非不清、正邪不分的人，你还来为他求情？独孤伽罗，你是不是做好人做上瘾了？陛下，正因杨素曾与宇文护关系密切，你若放了他，还有五位亲王，他们必定会对陛下怀有感恩之心，而陛下也会赢得宽容之美名。哼，宽容之美名？你难道要朕为了一个所谓的美名就养虎为患吗？独孤伽罗，人的善良也是应该有底线的。你知不知道，江山易改，本性难移。今日若对敌人仁慈，他日便会自食恶果。况且，若真饶了他们，那么日后是不是谁都可以造反了？可是陛下，不用再说了，朕自有定夺。是，那臣父先告退了。已经到了那样的境地，谁都看得出来宇文护大势已去，连杨素也不例外。但他仍然拼命保护宇文护。
，此人对主子的忠心，不是一般人可以比拟的。他若跟了你，便会尽忠于你。杜姑伽罗，我为何就不能对你的话充耳不闻呢？陛下驾到，还不快跪拜！陛下万岁万岁万万岁！行了，朕知道你想拜的不是朕这个陛下，罪臣不敢。你有何不敢的？朕看你倒是什么都敢。陛下，罪臣自知犯下滔天大罪，难逃一死。愿赌服输，要杀要剐，任由陛下处置。愿赌服输，你赌什么了？罪臣一直知道陛下与大钟宰不和，终究有一日会拼个你死我活，所以罪臣必须选择一方效力。本以为大钟宰会赢，可还是输了。你倒是有点意思。既然你选错了，赌输了，那你知道你的下场会是什么吗？知道，不就是死吗？死有何惧？二十年后，我杨素又是一条汉子。既然你都不怕死，那朕便成全你。陛下，其实陛下也有错。你说什么？既然都要死了，我也不怕说这个杀头的话。陛下，你有错，你放任宇文护胡作非为，任由他压榨百姓，不就是为了抓到他的把柄吗？可陛下，您有没有想过，正是因为您的私心，才导致大周一步步落到今天这个境地。你故意装作听宇文护的话，<笑>你故意装疯卖傻，那说明你根本就没有勇气和宇文护对抗。宇文护那个人虽然坏，但他坏的众人皆知。陛下，你的城府可比宇文护深多了。若说宇文护无良，那么陛下。你也是无道天子，你，你竟敢如此侮辱你陛下！来人，拖下去，杖打一百。慢。嗯、没想到啊，你倒有点胆量，有点见识。那朕问你，如今你的老主子宇文护已经死了，若是给你换一个新主子，你也会效忠于他吗？自然会，忠于主人是侠士的本分。侠士，你倒挺敢自称的。现在宫里缺一个武伯，一个不用监视朕的武伯，你敢做吗？谢陛下。除掉宇文护后，宇文邕最终接受了独孤伽罗的提议，赦免了宇文护家族及其同党，封他们并无实权的散官之职。宇文邕此举赢得了人心与诸人的忠诚。公元五百七十二年三月。宇文邕改年号为建德，力图德行兼备，一展胸中抱负。独孤伽罗变卖皇帝、皇后赏赐之物，将钱财皆分与难民，助他们回乡再世生产
，为了避嫌，伽罗自此不问朝事，在家相夫教子，乐也融融。姐姐，国公夫人，你们来了。本应该早来感谢您的救命之恩，但近来皇帝政务繁忙，我需一直在旁保护，所以来迟了。你的事我都听说了，最后救你一命的是你自己，并非我。不不，若没有国公夫人的话，皇帝定不会去天牢给我机会。那我早已是人头落地。哦，对了，这是一些不成敬意的小礼，您收下吧。哎呀，姐姐，你就收下吧。来，收下了，收下了。哟，二弟，看这是谁啊？他可是你们家稀客呀。啊。哈哈，哎，如何？与皇帝作对，到保护皇帝。你这心态还转变得过来吗？啊！哎，高大哥跟你开玩笑呢，别往心里去。啊，过来一桶饮茶吧。来呀、啊，还愣着干嘛？哎、姐姐，别担心了，高大哥平时说话就是这样。二弟啊，你说如今连皇帝身边跑腿的人都这么忙，连登门道谢都需要这么多天才来，更何况皇帝啊，那得多忙啊！如今百废待兴嘛，皇帝忙一点儿，自然是正常的。是啊，近日皇帝常去各处庙宇查看，回宫后来、哎、我又没说什么，只可惜啊，我们兄弟三人日后聚在一起喝酒聊天的机会，恐怕是少之又少了。你看，你高大哥，他就是爱热闹。今后啊，你就经常过来，与我们多聚聚。好，<笑>我可不敢。喝吧。陛下万岁万岁万万岁！正清平身，谢陛下。近日。朕常到民间走动，发现处处有庙宇，遍地是道观。朕知道，这大部分庙宇和道观，皆是当年宇文护一党位敛财所建。故朕决定，即日起，停止再建任何庙宇和道观，省下的钱，用于改善贫苦百姓的生活。仲卿以为如何呀？陛下圣明，我大周各地的庙宇、道观甚多。已足够僧人道人使用，甚至臣认为，可将各处的僧人道人集中，空出一些庙宇道观，供无家可归的百姓使用。臣亦认为，大司徒的建议可行。这虽只涉及小部分人的好处，但是却能赢得大部分百姓的心。正如当初陛下您下令，将从齐国及梁国荆州俘获的，莫为罪极的奴婢，再豁免为良人一样。百姓都认为您心中有他们。高公和尉迟恭说的有理啊。倘若你们如朕一般，到各处的庙宇道观走走，你们便会发现，我大周僧道之人实占其一。此亦我大周农事萎顿、国力凋敝的重要原因之一。故朕决定，从今往后，进佛道二教，奉行儒教。陛下，臣有一两全之法，是否可以让僧人力所能及的从事部分劳作？关于进佛道二教之事，朕会再做考虑的。随国公，你就不必操心了。倒是有一件事，随国公需你多费心呢。令尊在世时，提出过一个迂回攻打齐国的策略，你思量一下，如今是否可行？此事。
，您与高将军一同商议吧。臣遵旨。近来，诸位夫人为救助难民，各尽其力。有劳各位了，尤其是隋国公夫人，既出钱又出力，想尽办法助难民回乡，实在是功不可没啊。诸位夫人也花了很多心思，伽罗不敢鞠躬。隋国公夫人谦虚了，如今整个大周尚存在诸多问题，皇帝有心改变，所以今后还需诸位夫人多到民间走一走。诸皇帝多了解民情，真正为百姓多做些事。是是，皇后。我是太子，以后整个大周都是我的，你敢不听我的？太子有什么了不起的？我偏不听。你，太子殿下息怒，不如换一位女郎来扮您的心腹，可好？不好，本宫就要她。你这样无礼，我才不会扮你的心腹呢。玉环，太子殿下让你扮他的心腹，那是看得起你。哼，你为何如此不识好歹，竟敢与太子殿下争吵？我偏不，我偏不，他这个太子就只会欺负人。哼，大嫂，你看看，你看看，平日里你教丽华这个规矩那个规矩，我看都是白教了。如今竟敢与太子吵架，又敢冲撞长辈，成何体统？丽华，平日母亲是如何教你的，你都忘了吗？没忘，母亲要我懂礼数，但是母亲，那也要看对谁。他人对我无礼，我又何必对他人有礼？啊、你还敢动我？连本宫你都敢动，反了你了！太子，太子，你贵为太子，便要以德服人，切记仗势欺人。你的言行代表着皇家的威仪。你看你现在，张牙舞爪，哪还有东宫太子该有的模样？丽华，这太子选你扮心腹，是太子他喜欢你，你怎能对喜欢你的人这般恶劣？往后还有谁会喜欢你呢？好了，去向太子赔礼，日后还要好好相处。去。嗯，那个，太子，实在抱歉，方才是我态度不好，我向你道歉。既然你都道歉了，本宫就不与你计较。那现在你还扮不扮我的心腹呢？嗯，太好了，本宫有太子妃喽！走，太子妃，我带你去玩。哎，孩子们真好啊，很容易便能雨过天晴，很容易便能快乐起来。四嫂，你叹什么气呀、啊？是不是心情不好？我们出去逛逛吧。我倒不是有心事。只是近来皇帝一心埋首正务，本宫又帮不上什么忙，很担心他的身子。皇后既然担心，不如到妙善庵为陛下祈祷一番，以求心安，也可到宫外走走，散散心。也好，也好。你们要去庙里啊？好无趣啊！丽华，丽华，婶婶来找你玩了。快走！闲杂人等，不得入内。闪开！走，走，快出去！走出去！走，快点出去！去。愿佛祖护佑我大周风调雨顺，百姓安居乐业。陛下得偿所愿，龙体康健，与信女夫妻同心，白首不离。主持，我想求之前，皇后这边请。父亲，二位师姐，可曾见到我父亲？没看见，我刚才四时看到他往净室那边去了。净室，嗯。